சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் திருத்தங்கள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிளங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் காட்டு தீயில் சிக்கியவர்களை மீட்பதற்கு துரித நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தோல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை மேடவாக்கத்தில் பாவலேறு தமிழ் கழகத்தில் பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் எண்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தோழர் பொழிலனின் வேதவரி இந்தியா தமிழ் தேச விடுதலை போராட்டம் ஓர் வரலாற்று பார்வை ஆகிய நூல்களை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தோல் திருமாவளவன் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வேல் முருகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நூலை பெற்றுக் கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தொல் திருமாவளவன் தேனி மாவட்டத்தில் மலையேற சென்றவர்கள் காட்டு தீயில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்களை உடனடியாக மீட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மேலும் காட்டு தீ பரவாமல் இருக்க காட்டுப் பகுதிகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களிலும் பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் மற்றும் தீயணைப்பு நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் பேரவை செயலாளர் நியமனம் முறைகேடு குறித்து திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் அறிக்கையை அரசு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய தொல் திருமாவளவன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தீர்ப்பு குறித்து விளக்கம் அளிப்பது வாரியம் என்று குறிப்பிடவில்லை என விளக்கம் அளிப்பது தமிழர்களுக்கு எதிரானது என்றும் தெரிவித்தார் மலையேறுவதற்காக சென்ற இருபத்தி பேர் அங்கு ஏற்பட்ட திடீர் காட்டு தீ பரவுதலால் அவர்கள் பெரும் ஆபத்தில் சிக்கியிருப்பதாக தெரிகிறது பலர் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் இணைந்து மிக வேகமாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எஞ்சியுள்ள அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் இப்படி திடீர் காட்டு தீ பரவுகிற போது அதனை உடனடியாக எதிர்கொள்வதற்கு அல்லது பரவாமல் தடுப்பதற்கு மலைப்பகுதிகளில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இருக்கும் வகையில் ஆங்காங்கே தீயணைப்பு நிலையங்களையும் உருவாக்க வேண்டும் சமவெளி பகுதியிலிருந்து மலைப்பகுதிக்கு சென்று சேர தீயணைப்பு வீரர்கள் சென்று சேர பல மணி நேரங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றன அதற்கான சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் எப்போதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் விழிப்பாக இருக்கக்கூடிய வகையில் தனி தீயணைப்பு நிலையங்களை அமைத்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயல் தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சட்டப்பேரவை செயலாளர் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இதுகுறித்து ஆளுநர் உடனடியாக அந்த நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் எதிர்கட்சித் தலைவரின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் எந்த முறைகேடும் நிகழவில்லை முறைப்படி செய்திருக்கிறோம் என்று பதிலளித்திருக்கிறார் என்றாலும் 
இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் இது முதன்முறை அல்ல பல பணி நியமனங்களில் இத்தகைய விமர்சனங்களும் குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்துள்ளன ஆகவே இதை ஆளுங்கட்சி மீது எதிர்கட்சி சுமத்துகிற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்கிற அடிப்படையில் கடந்து செல்ல முடியவில்லை இத்தகைய முறைகேடுகள் நிகழாமல் ஆளும் அதிமுக அரசு தன் ஆட்சியின் மீதான நன்மதிப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இது குறித்த பரிசீலனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் எதிர்கட்சி தலைவருடைய குற்றச்சாட்டை பரிசீலிக்க வேண்டும் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இது குறித்து விரைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் ஆறு வார காலம் கெடு விதித்தது மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள்ளாக அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அந்த தீர்ப்பில் ஆங்கிலத்திலே கிரியேட்டிய ஸ்கீம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ஸ்கீம் என்றுதான் ஒரு திட்டம் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்று குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை என்ற வியாகியானத்தை விளக்கத்தை இப்போது மத்திய அரசு அளிப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது கர்நாடகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு தமிழ் இனத்திற்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை மேற்கொள்கிறது ஆகவே நாம் கூடுதலான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தினை பேசுகிற போது தமிழ்நாட்டை சார்ந்த மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் மீண்டும் நான் வலியுறுத்துகிறேன் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் உடனடியாக மீண்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி ஒன்பதாம் தேதி புதுதில்லியில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் எடுத்து வைக்கப்பட்ட வாதம் என்ன என்பதை விளக்குவது அவசியமானது என்று நான் கருதுகிறேன் அத்துடன் தமிழகத்தை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பதவியை ராஜினாமா செய்வது செய்யப்போவதாக அறிவிப்பது மத்திய அரசுக்கு நாம் கொடுக்கிற ஒரு அரசியல் அழுத்தமாக அமையும் எனவே இந்த வேண்டுகோளை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்
பணிகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பது குறித்து அறிவதற்கு விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிபிஎஸ்இ ஆறாம் வகுப்பு தேர்வு சிபிஎஸ்இ மாணவர் மாணவர் திட்டத்தின் கீழ் படிக்கிற ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சோசியல் என்கிற சமூகவியல் பாடப்பிரிவில் கேட்கப்பட்டிருக்கிற வினாவில் மிகவும் வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி மிகவும் தாழ்ந்த சாதி எது என்ற கேள்வியை அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் அதில் கேள்வி நான்கு விடைகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நான்கு விடைகளில் ஒன்று பிராமணர் இன்னொன்று சத்திரியர் இன்னொன்று சூத்திரர் இன்னொன்று மனப்பிரஸ்தர் என்று நான்கு சாதிகளை குறிப்பிட்டு இதில் தாழ்ந்த சாதி எது வர்ணாசிரம தர்மத்தின் அடிப்படையில் என்ற கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது பாரதிய ஜனதா இந்த நாட்டை ஏன் ஆளக்கூடாது என்பதற்கு இதுதான் காரணம் பிஞ்சு உள்ளத்தில் நஞ்சு பாய்ச்சுகிற மிக அறுவறுப்பான ஒரு செயலை இவர்கள் கல்வித்துறையின் மூலம் மாணவர்களின் மூளையிலேயே பதிவு செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய குற்றம் இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்புறம் மாவட்டம் செம்மனந்தல் கிராம அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் சாதிய நோக்கோடு செயல்படும் தலைமை ஆசிரியரை பணியிட மாற்றக் கோரி உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலரிடம் விடுதலை சுருத்திகள் கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளர் வெற்றிமுரசு தலைமையில் மனு கொடுக்கப்பட்டது அப்போது கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர் திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் செய்யாற்றில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் செயல்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது செய்யார் ஒன்றிய செயலாளர் வெங்கடேசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வருகிற ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் கட்சி பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முகாம் கட்டமைத்தல் பெண்களை கட்சியில் இணைத்தல் கொடியேற்றுதல் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்த்தல் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி தள்ளார் ஒன்றியம் கீழ்வெள்ளியூர் வடவணக்கம்பாடி கூட்டுச்சாலையில் உள்ள புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சிலை அருகே ரத்த தானம் நடத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் செயார் ஒன்றிய துணை செயலாளர் விஜயன் ஒன்றிய நிர்வாகி ஞானசேகரன் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டத்தில் கிழக்கு மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட செய்யாறு ஒன்றியத்தினுடைய செயற்குழு கூட்டம் செய்யாறு நகரில் நடைபெற்றது கூட்டத்திலே தொகுதி செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் கூட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சமாக வருகின்ற ஏப்ரல் பதினாலு புரட்சியில் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் ஒவ்வொரு முகாமிலும் பிறந்தநாள் விழாவை சிறப்பாக பெண்களை இணைத்து கொண்டு கொண்டாட வேண்டும் என்று என்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்களை எல்லா இடத்திலும் வந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் கட்சியுடைய நிர்வாக செயல்பாடுகளில் கட்சி கொடியேற்று நிகழ்ச்சிகளை செய்யாறு ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்டு இருக்க எல்லா பகுதிகளிலும் கட்சியுடைய கொடியேற்று விழா இந்த ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்குள் நடத்தப்படும் என்பதை தீர்மானமாக நீட்டிருக்கிறோம் அதுபோன்று இதே கூட்டத்தில் வருகின்ற பிறந்த நாளில் புரட்சியில் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளில் தெல்லார் பகுதியில் இரத்ததான முகாம் நடத்துவது என்பதும் நடத்த நடத்துவது என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டத்திலே திரளான கட்சியுடைய தோழர்கள் செய்யார் தொகுதி உட்பட்டிருக்கின்ற பொறுப்பாளர் உள்ளிட்ட அரசு ரைக்கு பேருடைய பொறுப்பாளர் உள்ளிட்டவர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த வருகின்ற பிறந்த நாளை சிறப்பாக இந்த மாவட்டம் கொண்டாடும் காழியூர் வேலியநல்லூர் பெருங்களத்தூர் போன்ற பகுதியிலிருந்து படித்த இளைஞர்கள் பல்வேறு ஜனநாயக சக்திகள் தங்களை விடுதலை சக்திகளாக இணைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அளவில் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த செயற்குழு கூட்டம் வெற்றிகரமான ஒரு செயற்குழு கூட்டமாக அமைந்தது
கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டம் தளி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கொலமங்கலம் ஒன்றியத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் முகாம் சீரமைத்து புதிய முகாம்கள் உருவாக்கப்பட்டு கொடியேற்றுதல் பெயர் பலகை திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட செயலாளர் கனியமுதன் கிராமம் கிராமமாக சென்று கொடியேற்றி வைத்து இனிப்புகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சுத்து வட்டாரத்தில் உள்ள கிராமங்களிலே சுமார் இருபத்தைந்து முப்பது இருபத்தைந்து இடத்திற்கு மேல் எழுத்திட்டமைய ஆணைக்கிணங்க மறுசீரமைப்பு என்கிற அந்த கொள்கை கோட்பாடின் அடிப்படையில் இந்த இருபத்தைந்து கிராமத்திலே விடுதலை சீட்டைகள் கொடி ஏற்றி இனிப்புகள் வழங்கி அந்த கிராம ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இருக்கின்ற இளைஞர் இளைஞர்களை எல்லாம் உசுப்பி அந்த கிராமத்தை ஒருங்கிணைத்து விடுதலை சீட்டைகள் கட்சி கொடியை ஏற்றி இருக்கிறோம் இன்னும் சுமார் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழ்நூறு எட்நூறு இடத்தில் விடுதலை சீட்டைகள் கொடி ஏற்றி பெயர் பலகையில் திறந்து இனிப்புகள் வழங்க இருக்கிறோம் அது சமயமாக கிழக்கு மாவட்டத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட இன்னும் இரநூறு இரநூறு இடத்திற்கு மேல் கொடியேற்றியிருக்கிறோம் இன்னும் எண்ணூறு இடத்திற்கு மேல் கொடியேற்ற இருக்கிறோம் ஆகையால் இப்பணி தொடர்ந்து கொடியேற்றும் முயற்சியை நாங்கள் செய்து கொண்டு வர வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகையால் எழுச்சி தமிழவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்வேலூர் மத்திய மாவட்டம் மூன்றாவது பகுதி முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டில் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் ஐம்பத்து ஐந்தாவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கொடியேற்ற விழா நடைபெற்றது தொகுதி துணைச் செயலாளர் அமல்ரா தலைமை நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் வேலூர் மத்திய செயலாளர் தேவை என முதல்வன் கலந்து கொண்டு கொடியேற்றி இனிப்புகளை வழங்கி உரையாற்றினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் இளங்கோ விடுதலை திருத்தங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அணைக்கட்டு தொகுதி செயலாளர் கோவிந்தன் வேலூர் தொகுதி செயலாளர் விஜயசாரதி பகுதி செயலாளர் இளையராஜா மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதை போன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி